同桌，你们为什么不和好？为什么要和好？他他好像挺想和你做回朋友的。没必要，他根本不懂什么叫朋友。你别跟着我。刘三，我回来了。杜老师，你怎么报那么多学生档案回来啊？我准备把学生的档案统计一下，方便以后随时更新。嗯，苏老师，你以前统计学肯定学得很好。怎么就你一个人啊？江东南呢？他在啊。什么东西啊！不要乱扔。厕所毒物还要不要？谢了，向东南。老孙，我看你是不是画的惟妙惟肖的？哦，好像哦。向东南。<笑>作业做完了吗？我刚做完。今天的题有什么不懂的吗？今天是我不好，不该朝你发脾气对不起，你不生我气了？我我没生你气，我只是在生自己的气。你生气了，你又不是打气筒。没事，太重了，提不动我都。全部吃掉就能开心起来。你当自己是养猪哈、啊？这么多怎么吃得完？傻乎乎。慢慢吃，总会吃的完。刚才是我不对啊，我不应该那么凶，给你道歉了。哎，也没事儿，我都忘了，我带了作业，好几题不会呢，你给我讲讲。你这是不是司马昭之心啊？哎呀，随便讲一下嘛。<笑>行。四要对自己的作品有信心。如果连你都没有信心的话，观众怎么会为你疯狂呢？上来吧。开心倒是挺开心的，可是这么上课行不行？向东南。什么事？抱歉这么晚打扰你，有一个画展，今天好像是最后一天，所以我想问问你有没有兴趣。门口见。你喜欢写实、抽象，还是印象派啊？画派吗？我其实不是很懂。没关系，我其实也不是很懂。每个人看画的角度不一样，有的时候也不一定要懂画派。是，有的时候看起来很寻常，但就是
，可以引起人的共鸣。但是因为画家把最容易引起人共鸣的地方用独特的方式展现了出来。但是要引起共鸣，就必须是寻常人都能感受得到的情感。所以说，艺术源自生活吗？不好意思，打扰你了，能不能麻烦你帮忙跟我们和泰克少一下？好，可以，谢谢啊，谢谢画展很棒，谢谢你。早点休息。这几天我在想一个事情。什么事？你还记得那天的辩论赛吗？记得。怎么了？我记得我跟你说过，我想收藏自己的世界，自己独自。知道了。是吧？自歌自舞自开怀，无拘无束，无他爱，多好！你还记得自己是歌手吗？那你为什么不能小心一点啊？别说话。所以你昨天到底去哪儿了？做了什么？了吃了什么？昨天晚上好像忘记把它放出来了。老苏、刘三，快出来一下！我写出了一段非常好的旋律 ，Amazing！ 快来帮我听一下。听一下，去哪儿？干嘛？这干嘛？我也没唱曲，不想听。哎送来。好的，稍等，我马上到。那我先去忙了。我还真去忙了，以前都不这样子的，你变了。收。哎
天醒来，蚊子就会开说明书的。我都已经提炼好了，看我的说明书就行。你的喉咙，两天之内必须好起来。为什么？没有为什么，因为机会，只会留给准备好的人。管不管用你还不清楚？你那个无辣不欢的教导主任姐姐，哪次犯了咽喉炎不是靠我这秘制雪梨汤治好的？你可得保护好你的嗓子啊！妈，那两天之内能治好喉咙沙哑吗？琪琪，你为什么这么着急呀、啊？这秘制雪梨汤是给谁熬的？是那小陈老师吗？哎呀，不是，不是陈老师。妈，我都弄好了，我放在火上煮九十分钟，对吧？哦、啊，对。在一个半钟头，然后你就把那个枸杞梗取出来，再放枸杞，也继续滚二十分钟，啊，还要下盐调味，复杂的很。哎哎，正好啊，趁这一个半小时，妈妈先去把玄彬的信息看完，好吧？然后待会儿再给你视频。好，知道了，拜拜。嗯，拜拜。向老师，你想吃的那家葱油粑粑没开门，我明天再给你买吧。对不起哦，明天我要两份。嗯，好。你你嗓子好了吗？嗯，好多了，多亏了老苏的冰糖雪梨汤，这汤有点凉性。哎，那边还剩一些，你要尝一下吗？我嗓子没事不用，他专门为你熬的。那我回去了。雪梨汤不错，只是稍微甜了一点。不会是他给我换的衣服吧
所以，是我妈给我换的衣服。不然呢？你以为我换的？我谁呀、啊？我向东南，哎，我帮你换衣服。苏老师，你消消气。然后呢？没有然后了。我爸妈为什么要来啊？为什么？因为他。谢谢。什么？啊，不客气的怎么样，他没事吧？怎么叫都叫不醒。没事儿，从小就这毛病，嗜睡而已，狼来了都叫不醒他。哎，那汤没事吧？汤没事，挺好喝的。我现在喉咙舒服多了。那汤是给你熬的？是吧？是吗？不是吗？是的。是你啊，小向老师。就这样。你还想怎么样？他就是打了很多电话给你，你不接电话，所以怕汤煮干了，就来看一下。我也不知道，我怎么就睡着了。谢谢你的雪梨汤。不用谢。哎，对了，又干嘛？我其实呢，最满意的是第二张专辑。你听的那张专辑也好，但是不是我最满意的。偷听我的歌不发现了吗？向老师，别这样，这样我感觉很危险呢。我给你推荐一首我的成名曲啊，叫《草木皆有趣》，还有我的第三张专辑《蚂蚁》也非常的好听。干嘛呀？听我的歌又不丢人，证明你有品味好。你别攻击你的偶像啊。我我没事吧？应该。真的假的？你也太沉得住气了吧！现在才跟我说，现在告诉你也不迟啊。马丁是我这几年最喜欢的原创歌手，能跟他合作实在是太好了。一开心就像小朋友似的习惯，可不可以改一改？换一种别的方式也好啊。不可以，我先走。哎，不不不。你是不是有 demo 了？给我听一下。耳机怎么？给。这首歌是我们现在唯一的一首合唱。后天去他工作室录音，你 OK 吗？不 OK。你有其他安排？哦，不是，我不是说我不 OK， 我是说这歌不 OK， 他的副歌的地方有很多地方很奇怪，所以我想改改。我就知道，是，我知道，我应该能改好吧？你确定？我不确定，但是我最近的状态有所好转。三天，我给你三天的时间，你安心创作，其他事情交给我。耳机，扫兴。陈瑶先弄的手，他突然就朝徐一川扔东西。啊，二位同学，我看到的和你们说的好像有点不太一样哦
徐主任，刚刚是我扔的鞋，但是他们两个一直在追猫咪，还故意吓唬他，我只是想阻止他们而已。有的是时间给你解释。你们两个是高一八班的，啊啊，音乐班的学生，还挺能跑，还行吧，还行还行。既然体力那么好，就到操场上去跑吧。啊，还不快去！啊啊。苏主任，我今天来是真的有事。你跟我过来一下。别看我在向泥菩萨过江，自身难保。魏总、嗯，公司能不能帮我再次争取一下跟 Martin 的合作呀？没问题。啊，回头我叫上崔姐啊，马上跟进第二轮。你呢？安心写歌，咱们趁热出个专辑，回头呢再上几个好一点的综艺啊！到时候想跟你合作的人，楼下排队，领号，咱们就开始发号了。也是，您说的有道理，我想的不够周到吧？只不过是因为 Martin 是我特别想合作的歌手，而且前几天我在网上看到未来要参加他的音乐电影的消息，所以我想的如果可以的话，能不能帮我争取一下跟我的偶像合作一把呀？啊！你不在家好好创作，怎么还是参与别的艺人工作了？什么牧尘牧尘的，你有点规矩没有啊？这是你前辈好吗？恭喜你啊，未来跟这么优秀的国际音乐人合作。谁让我便宜呢？一番片酬不拿，搁谁谁都喜欢，是吧，老魏？懂什么呀？这生意。哎，牧尘，你是不是也想跟 Martin 合作呀、啊？当然啊。我觉得是个音乐人都想跟他合作的，那我可以帮你引荐一下。好啊，你就别在这儿捣乱了，行吗？这是公司的事儿，你先把你自己的事儿先料理踏实了。喝茶。哎呀，可惜了。Martin 说了，他只和有个人音乐风格的人合作，比如像。像那个谁来着？哎，我想不起来了，不重要，不重要。谁呀？没事。到底谁呀？老魏，我跟你说了很久的表演培训班的事，你考虑清楚了没有？就一个月不耽误工作。一个月你没事吧？你女艺人一分钟都耽误不起。我不是女艺人。是，你是我老板，你是我祖宗，你是我爹，行了吧？魏总，你们俩聊，我先回去了，还有别的工作安排呢。好，那个 Martin 的事情就拜托您了。放心，我先走了。像像谁呀？表演培训班，像表演培训班。维姐啊，忙什么呢？能不能帮我准备一份礼物送给魏总啊？好的，知道了。哎，姐，你知道东南最近在忙什么吗？这个我不太清楚哎，我是你的经纪人，跟东南已经没什么关系了。是吗？好嘞，姐，你知道就好。解决问题的方法有很多种，暴力相向是最不可取的一种。这次给你个警告，但是，在我这里不许出现第二次。对不起，苏主任，我保证，以后，都不会再动手了。你暴制暴并非正义。何况还是你的同学，你这样不是反倒成加害者了吗？谢谢主任，那我就先回去了。去吧。
苏老师，这三天还得麻烦您多多担待。别别别别，你别给我鞠躬！你现在一鞠躬我就害怕了。上次鞠躬差点害得我死而后已。其实只要他的行为符合在岗要求，在没有违反学校的规章下，我是没有理由反对的。苏老师还真是幽默、啊，我是真心感谢您对我和他的担待。后面他要是有什么反常，烦请您第一时间通知我。苏老师，你又要做菜呀、啊？嗯，你要是不嫌弃的话，这两天我要没什么事儿，我都给你们做晚饭。不嫌弃，不嫌弃，我好久没有吃苏老师做的饭了。刘三啊，明天应该是向老师值日，要不咱们两个先轮着值日吧？这向老师怎么了？他要写歌。真的？那明天值日交给我就好，我们要支持室友。要不要帮忙呀？啊，哥。姐，这个我自己收拾就好了。没事，你安心写歌就好了。来，你坐这儿。你怎么了，姐？你觉得我的歌怎么样？挺好啊。跟东南之前比呢？风格不一样，各有千秋吧。姐，你可以跟我说实话。吴晨，你已经很努力了，别给自己压力太大，也别跟别人比。姐。你别紧张，我只是打个比方。假如要在东南跟我之间做个选择，你觉得马尔蒂倾向于谁呀、啊？姐啊、哦，没什么，我刚才突然想起还有一个采访被我敲定，我去联系一下。交了，大家都坐回去啊！下节课上英语。啊什么啊？坐好。向老师今天有事儿，下节课音乐课和英语课对调一下。那我先回去看看吧。课本翻到第十五页。苏老师，这不还没上课呢。老师，我们这节英语课干什么呀？该不会是要教我们唱英文歌吧？对。哇，哇，心这么大劲啊！这节课我要教大家一首我很喜欢的英文歌。尹星瑶，可以帮老师伴个奏吗？这是我在网上打的谱子。苏老师，可以让我也试试吗？柯宇，又来了，又来了。Jesus Christ！ 可以，同学，如果有想要伴奏的话，可以。是有毒，不但学生被带歪了，现在连老师都不务正业了，成何体统？岂有此理嘛！又怎么了？音乐可不见音乐老师
，英语老师在代课。夏老师已经跟教务处提交了一条课申请，我批了。不，你误会了，我说的不是这个意思。我说是音乐课没有调换成英语课，而是英语老师在上音乐课。什么？这首歌里的每一句歌词都非常适合用在作文中，大家可以作为经典引用。大家能记住吗？能。哎，苏老师，你再多唱几遍呗，我们能记得更清楚。嗯，要不我们大家一块儿唱吧？好。可以，同学，这回轮到你了。原来是简谱，难怪是打算在教室里上课的，我连课件都备好了。嗯，今天的教学内容本来是教学生们英语写作，后来我一想，他们都是音乐班的，我用英文歌教他们，是不是更容易被他们理解？嗯，主任，主任，我知道临时改变教学内容是太不负责任了。对不起，我向你道歉。为什么向我道歉？那我应该向谁道歉？你觉得自己错在哪儿了？身为一名老师，对自己的教学内容没有信心、没有主见，是对是错、是好是坏都分不清楚，难道不是应该向你的这份职业道歉吗？每个老师都有自己的教学习惯，如果要怎么教学生还要问我的话，那学校要你这个老师干什么？不知道了。不要总是唯唯诺诺的。这个拿去，就一个名额，等向东南出关，你们好好研究一下。出关？他不是在写歌吗？你怎么知道？啊，你是主任，你什么都知道。这个钢琴演奏会有很多专业类院校的老师会到场，对学生来说是一个很好的展示机会，一定要慎重选择。啊，这么重要的事情，我们两个来决定啊？不用你们决定，由谁决定呢？最了解你们八班同学情况的，不是校领导，不是其他老师，就是你们八班的代班老师。张老师，你怎么了？孙老师，你回来了。嗯。你们怎么样？挺好的。一个小时前，我帮他点了外卖，等一下再送点水果。我切好了，你快吃。谢谢你啊，李三。不用客气。谁让我们是铁三角，最和谐、最美妙的组合，就是应该互帮互助嘛。不过，我刚刚听到里面有声音，我们是不是应该过去看看他？不用。向东南弄这点动静来是正常的，一点声音都没有才是有问题呢。也是，其实我一直觉得向老师很了不起。同样是数字吧，数学其实很容易找到规律，音乐就不一样了。艺术家的世界啊，就像是一片未知的黑洞。我想向老师，应该面对比纳维尔斯托克方程更难解的命题吧。啊。应该吧。我们向老师，所以能成为大明星，一定就是有原因的。这应该就是
概率论中的必然事件吧，因为他其实很努力。你觉得我分析的对吗，苏老师？嗯，他平时虽然总是不靠谱，但是对待音乐还是确实挺认真的。嗯。既然没有人报名，那就只能指定人选了。柯宇跟尹星瑶，到底选谁去合适啊？嗯、这次班会还有一个很重要的事情。你们都在写作业吗？这么喜欢写作业，要不我的英语作业再多布置一些吧。班获得了一个市级钢琴演奏会的演出名额，到时候会有很多钢琴专家出席，这对于我们来说是一个非常难得的机会，所以现在谁想参加可以举手了。没有人想去吗？这个机会这么难得，柯宇、尹星瑶、南格子。你是不是也会？不不不不，我就学了三个月。好，如果你们谁想去，私底下过来找我吧。我们班是艺术生，艺术生就应该勇于展现自己的特长。你们自己再好好想想。下课。怎么回事啊？非要老师跟家长指定吗？这可是你们自己的机会。柯宇获得过很多钢琴类的奖项，让他去演出，肯定会出错。尹星瑶呢，似乎很需要这次机会。关键他们俩现在谁都不想去啊，我可怎么办、啊？还是最少江东南商量一下吧向老师，你看起来有九分痛苦的样子，要不还是算了吧。你以后能不能不要买这种垃圾回来啊？客厅都不够你放的了。小心腰！是可忍孰不可忍，不能再被动挨打了。总有一天我要揭开棋，推翻老苏这座五指山。嗯。你洗手了没有？不要碰我的小鸡宝贝。